hoje, vamos mostrar como fazer um cachecol no teatro. Primeiro nós pegamos duas cipas de 31 cm e dois pedaços de madeira com 7 cm. Depois, a gente pregou as cipas nos pedaços de madeira. A gente pregou duas fileiras de 19 pregos com 1,5 cm de distância entre eles. Depois, a gente colocou um prego na lateral para prender a lã depois de cada volta. Você pode fazer outros modelos de tear com diferentes tamanhos e espaçamento entre os pregos. Agora, a Duda vai mostrar para vocês como fazer um cachecol no tear. Bom pessoal, eu sou a Duda Fergus e como vocês já aprenderam a fazer o tear, bora aprender a fazer o cachecol no tear? Vem comigo! E bora para a lista de materiais para fazer o nosso cachecol? Primeiro, vamos precisar de um tear, esse eu herdei da minha avó, uma lã, da sua, cor da sua preferência, e uma trena ou um, uma régua que tenha 35 centímetros. E vai fazer o nosso cascal? Primeiro, pega a ponta da lã, pega a régua ou a trena, bota no 35 e tem que dar três voltas. Terceira volta. Pega a tesoura e corta. Pega as duas pontas da lã, junta elas e junta de novo. Aí ela vai ficar assim. Aí você pega a parte que não foi cortada, as duas, junta e dá um nó. Aí aqui, essa é a, nossa, a franjinha do nosso cachecol. Dependendo da largura que você quer o seu cachecol, você tem que fazer a quantidade da franjinha. Aí aqui eu vou fazer seis, uns seis pregos, então eu vou precisar fazer seis franjinhas. Agora que já temos nossas seis franjinhas, bora pro próximo passo. Você pega essas duas abinhas e bota uma em cada prego. E agora que a gente já botou as seis franjinhas nos pregos, vamos começar a fazer o meio do cachecol. Deixa de lado um pedacinho e começa a fazer uns vezinhos. Aí, aqui na volta, depois de fazer as duas vezes, e começa a fazer o um X, indo sempre ao contrário do que foi o primeiro. Você pega a parte, sempre a parte de baixo e passa para cima. E empurra. Como começou, terminou nesse prego, você começa nesse. E vai fazendo o zigue-zague. Mesma coisa, aí continua fazendo isso até o tamanho que você quiser para o seu cachecol. Bom, pessoal, vocês devem estar vendo que aqui tem mais de seis. E esse cachecol eu já havia começado, para o vídeo não ficar muito grande. Aí esse aqui foi o que eu ensinei desde o início do vídeo. E esse foi o que eu já estava fazendo para mostrar para vocês o desenvolvimento dele. E essa é a franjinha que a gente fez ali no início. Ela fica assim. E aqui nesse cachecol de 10, 10 pregos, eu vou mostrar o meio para vocês fica assim. Então, pessoal, é, esse foi o tamanho que eu escolhi, mas claro, você pode escolher menor ou maior e vai finalizar. Aí, você pega aquela mesma franjinha que a gente fez no início, aí faz de novo ela, final. Aí eu já deixei separadinho os 10, se abre um pouco com o dedo, bota essa partezinha aqui, e dentro desse buraquinho aqui, você enfia a franjinha e puxa. E é assim. E 
Então, pessoal, agora eu vou cortar a pontinha da franja, mas se você não quiser, não precisa cortar. Esse é o resultado final do nosso cachecol. Se você gostou desse vídeo, você pode ver essa playlist com outras oficinas tutoriais que a gente fez. Tchau!